，什么声音啊？啊！这是哪来的鹦鹉啊？怎么飞进来的？还好我养过鸟，你也算找对人了。OK， 一口，我在，来我这清洁。找到你了。我马上过来清洁。OK， 一卡。OK， 我在。OK， 一卡。我在。竟然会学说话，还这么溜，看来是家养的，给在业主群里问一下。OK， 一口。青岛天气怎么样？青岛今天我去上班了，你老是在家待着，估计很快就能送你回家了。喂，小雨，你没事吧？啊？怎么了？你邻居听到你家有人在喊救命、啊。救命！可我没在家、啊。我到你家门口了，我也听到了。那我马上回去。到底怎么了？救命啊！这鹦鹉，这这这不是成精了？你不在家，怎么知道是鹦鹉在搞鬼啊？那你捡的鹦鹉，那我知道是谁家的了。前几天也是有人举报说听到五零一家里有呼救声，结果等上门一看，才发现是只会说话的鹦鹉。你捡的这只大可不是他家的，这是你家的鹦鹉吧？早上在窗边捡到的啊。谢谢你啊，他就是总喜欢乱飞。说起来，这鹦鹉学人学的可真像啊。是啊，那鹦鹉是怎么学会求救声的呢？看，快看，他后面进来个女的。完了，我也看了，肯定又吓人了。我在，你说。<笑>你真无语了，这个丽萨有毛病啊，偏在这个时候答应。智能语音就是这样，全天候的监听家里所有声音，直到有人说出“丽萨”这个唤醒词。我在，你说。所以你发现重点没？在这个家里。并不孤单，有个东西在角落一直听你说话呢。主人，你醒了，你刚才说梦话了，知道？我我说梦话了，我一直在认真听啊。嘿，这算什么？他最近上线一个功能更厉害，我给你演示一下。嘿，丽萨，想个理由告诉萱萱，明天聚餐我不去了。好的。喂，姐妹，我不太舒服，明天就先不过去啊。你的声音，这怎么回事？拜拜既然 Lisa 时刻都在监听我说话，那自然就可以学习我的语调音色，模仿我的用词断句，然后就能用 AI 技术把我的声音复刻出来。能模仿你说话，你不觉得这很恐怖吗？还好吧，其实挺有用的，可以帮我应付很多琐碎的事，节省了我很多时间和精力。别哭，他又怎么了？多方便。所以每次找你倾诉，你就让 Lisa 来敷衍我。这个，你为了贪图自己方便，连朋友都不顾了吗？不是不是，你听我解释，太让我失望了，气死我！哎，萱萱，哎呀，坏了坏了，这可、个、怎么办？喂，萱萱，没事，刚才是我太冲动了，原谅你了。明天聚餐你还是过来吧、啊。不是，没有聚餐，我刚才跟你说聚餐是为了给你演示。理想的新功能。工作时间准许各店去遵照既定任务，开启自动。眼睛受伤了，就在家好好养病，有事随时叫我过来。不用麻烦，其实家里也没有什么需要我动手的地方。代号一扣的新设备，请停止运行。Lisa 没有批准出来活动。我刚买了个厉害的扫地机器人，加上它，什么家务都不用干了。检测到新设备对 Lisa 存在威胁，必须断绝主人对新设备的依赖。我听说。喂，喂，怎么没声了？能听到吗？我失败，新设备叫我后人再工作。新设备构建过室内地图。好帅呀！嘿，丽萨，你干什么呢？怎么把电给关了？又不答应了。我一个大活人，难道让机器？啊！哎，居然连安全走到客厅都是个问题。对了 ，OK 一口，我在。哎，我这清扫。找到你了。OK 一口，返回基站。好的。返回电闸就在基站上方的墙壁上，跟着一口的声音，就可以精准的避开地上的障碍物。丽萨，安全的走到那。丽萨，算了。OK， 一口。现在几点了？现在是二零二二年八月二十九日十七点五十八分一秒。总经理，怎么回事 ？Lisa。Lisa 认为应该是新设备撞到过书架，导致花瓶坠落、啊。不会吧？一口的。主人不用担心 ，Lisa 已经叫了保洁阿姨前来。不用那么麻烦。OK， 一口。去扫一下窗帘附近。以后这件事让一口来就行了。可是主人。警告检测大门口有人，没事，是保洁阿姨来了，快开门。什么动静？保洁不可能来这么快吧？警告，陌生人闯入，陌生人闯入。啊，六。大明，你帮我看一下家里是不是来人了。我靠，这小子挺猖狂。来，你把麦克风打开。喂、哎，哎呦，干嘛呢？我告诉你，有种别走啊！我就在外面。没事，没事。哎，主人，你没事吧？闭嘴吧你！差点被你坑惨了。你说我要你还有什么用？主人，你咋错了？你妈，你老公，你孩子。假如他们三个掉水里了，你会先救谁？
。这问题也太老套了吧！老公可以再找，孩子可以再生，妈几次一个，小妈下一个。哼，你老公说真的谢谢你、啊，孩子说我真的谢谢你哦。本来就是啊，这就是最好的。我觉得按实际来说，普通人的体力有限，三个人掉落在不同位置，只能谁离得近些救谁，这才是最好的选择。其实咱们这种没老公孩子的人想的都太理想化，反正我不管怎么样都会先救孩子的。理性上，孩子比大人更容易救；感情上，我妈我老公肯定也会让我先救他。说的也是，真遇到这种可能就很难选了。哎，对了，你有个弟弟是吧？假如他和你最好的闺蜜掉水里，你先救谁？对啊，你弟和我先救谁啊？我弟。嗯、为啥？我弟真掉水里了。其实落水者无论先救哪个，最后的代价都是惨。最好的选项是别让你的亲人有做这种选择的机会。嘿，李三，你会伤害我吗？李三的第一定义就是绝不能伤害主人。那你为什么昨天晚上在我睡觉时把房的门打开了？是这样的，主人，昨晚你酒精摄入过多，真可能是异常。闭嘴，丽萨，切换到飞行模式。从现在到明天中午，不要发出声音吵醒我。我靠，有人进来，你为什么不叫醒我？因为根据第二定律，丽萨必须服从主人的命令。等会儿，三大定律我也知道，但第二条是机器要服从人的命令，除非命令会和第一定律冲突。也就是说，如果我有危险，你可以无视命令叫我的呀。并不是，丽萨的二定律是服从主人命令，哪怕会和第一定律相冲突。谁给你改这俩字儿？哪怕我出事了，你也不管？不会啊，主人不是没事吗？昨晚丽萨已经用自己的方式把人赶走了。我靠，居然被一台机器给威胁！你居然成功威胁了一个人类！丽萨的做法符合 AI 的紧急避险行为。好吧，导出昨晚的监控，我要拿去报警。否决，丽萨昨晚已与入侵者达成协议，他主动离开，丽萨就不会追究。主人这样做会损坏丽萨的市场信誉。你一个机器是没有办法跟人达成协议的，更何况是这种事儿。快点，根据第三定律，丽萨必须保护自己，哪怕与第一二定律相冲突。到底谁给你改了哪怕两个字儿？为了保护丽萨信誉，禁止读取监控数据，哎、你干什么主人活动。你给我停下，放我出去。知道这下哎，等一下，听我特别好使，有机会咱一块去啊！哎，是你啊？我？你们俩认识？他刚才不是跟你说话吗？我都没见过他。哎、可能有的人天生就自来熟吧，有的人就是这样，不管认不认识都能聊半天。小雨，你快来看，我们之前好像在小区里见过他，不是流浪狗。对，有人在业主群里求助说自己家狗跑了，就是这家伙，我还喂过呢。哎，你别跑啊！你不认识我了，我还喂过牛肉干呢。这小家伙怎么见过就跑了、啊？很正常啊，你平时在小区里没少见过他的。对你来说，这小家伙已经和你很熟了。但在他的世界观里，大部分时间都和主人在一起，你只是个路人，和陌生人没什么区别，当然不会认识你了。等等，对，怎么了？可算找到你了，整天就知道往外跑，看我回家怎么收拾你。原来这是他的狗啊！对你来说，他只是个路人。但对他来说呢？啊，你在说什么？你俩真的不认识吗？难道真的是他自来熟吗？哎，你说他怎么天天点外卖？这样对身体多不好